வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் வித் மீ கனிமொழி எவ்ரி டே நம்ம ஷோவில் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் சூப்பரான ரெசிபியோட ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுவும் இப்போ எக்ஸாம் டைம் அப்படிங்கிறதுனால குழந்தைங்களுக்கு சார்ந்த நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டிப்ஸ் சொல்கிறாரு ஷெஃப் ரெசிபி சொல்கிறாரு ஸோ இன்னைக்கும் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கும் ஏதாவது சமையலில் டவுட் இருந்தால் நம்ம ஷோக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் நீங்கள் டயல் பண்ண வேண்டிய நம்பர் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் நைன் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் த்ரீ எயிட் இன்னைக்கு நம்ம ஷோவில் ஷெஃப் ராம் பிரகாஷ் இருக்காங்க வணக்கம் ஷெஃப் வணக்கம் அப்பா எங்கடா எனக்கு முன்னாடி என் வணக்கத்தை நீங்க சொல்லுவீங்க நினைச்சேன் நீங்க எதிர்பார்க்கறத நான் சொல்ல மாட்டேன் எதிர்பார்க்காத ஒண்ணு சொல்றேன் எதிர்பார்க்காத நேரத்துல எதிர்பார்க்காம வந்துட்டு இருக்க சவுண்ட விட இன்னைக்கு ஷோ பண்றப்ப பயங்கர எந்துவா இருக்கு சாட்டர்டே வீக்கெண்ட்ஸ்லாம் பயங்கரமா போச்சு ஆமா பயங்கர ஜாலியா போச்சு சோ அதனால எப்பவுமே மண்டே இல்லையா மண்டே அப்படினால ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கணும் நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷா இருந்தாதான் வியூவர்ஸ் வந்து வாவ் அப்படினு இருப்பாங்க இல்லையா கண்டிப்பா கண்டிப்பா இதுக்கெல்லாம் என்ன என்ன கலக்க போறார் தெரியலையே கடவுளே ஓகே வெயிட் பண்ணுங்க வரேன் ஒரு <laughs> அதாவது ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா குழந்தைங்க வந்து காலையில் கண்டிப்பான முறையில் எக்ஸாம் டியூரேஷனில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்கிப் பண்ணவே கூடாது ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் எனி கைண்ட் ஆஃப் அதாவது ஸ்டீம்டு வெஜிடபிள் அல்லது பாயில்டு வெஜிடபிள்ஸ் அந்த மாதிரி அல்லது ஸ்டீம்டு ஃபுட்டு இல்லைனா பாயில்டு ஃபுட்டு இந்த மாதிரி எனி கைண்ட் ஆஃப் பிரேக்ஃபாஸ்ட் கம்பல்சரி ஃபுட்டில் இருக்கணும் அது போக வந்துட்டு ஃப்ரூட்ஸு கம்பல்சரி ஃப்ரூட்ஸு அண்டு பீனட் இருக்கு இல்லையா பீனட் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடித்ததுக்கப்புறம் ஒரு பீனட் அதாவது பீனட் எடுத்து கொடுத்தா ஓகே அப்படி இல்லைனா கடலை முட்டாய் இருக்கு இல்லையா ஸோ ரெண்டு கடலை முட்டாய் குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துருங்க இது போக வந்து எக்ஸாம் டியூரேஷனில் வந்துட்டு கம்பல்சரி வந்துட்டு ஃபுட்டோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்கிறேன் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு முப்பது பர்சன்ட் வந்துட்டு வெஜிடபிள்ஸ் அதாவது உணவில் வந்து சேர்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் முப்பது பர்சன்ட் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் சேர்க்கணும் ஸோ அது போக வந்து இருபது பர்சன்ட் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் அதாவது ஃப்ரூட்ஸ் வந்து நம்ம நார்மலாக நம்ம ஊரில் கிடைக்கிற கொய்யாக்கா அந்த மாதிரி ஆரோக்கியத்தை தரக்கூடிய நார்மல் ஃப்ரூட்ஸ் இருந்தால் போதும் கீவி ஸ்ட்ராபெரி அந்த மாதிரி தேவையில்லை நார்மலாக கொய்யாக்கா அண்டு பைனாப்பிள் ஆப்பிள் அந்த மாதிரி நார்மலாக இருந்தால் போதும் ஸோ கிரேப்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்தால் போதும் ஸோ டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வந்து ஃப்ரூட்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டென் பர்சன்ட் வந்து ரைஸ் அண்ட் வீட்டு அதாவது கோதுமை அண்டு ரை ரைஸ் அந்த மாதிரி வெரைட்டி ஒரு பத்து பர்சன்ட் எடுத்தால் போதும் இது போக வந்துட்டு பால் வந்துட்டு ஒரு பத்து பர்சன்ட் மீட்டு வந்து ஒரு இருபது பர்சன்ட் மீட்டில் எஸ்பெஷலி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் மட்டன் சிக்கன் கம்பல்சரி அறவே கட் பண்ணிவிடுங்க சீ ஃபுட்டில் ஃபிஷ்ஷு அதுவும் வந்துட்டு நான் சொன்னேன் இல்லையா நம்ம லைக் கிழங்கா மீன் ஸோ அந்த மாதிரி மீன்களை வாங்கி ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ இதுதான் வந்து சாப்பிடக்கூடிய ஒரு ஷெடியூலு இது போக பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலராக வந்துட்டு குழந்தைங்க எக்ஸாம் போகிற டைமிங்கில் தண்ணி கம்பல்சரி நிறைய எடுத்துக்கணும் அதுவும் ஹாட் வாட்டர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட்டு ஸோ அதனால் கம்பல்சரி வந்து வீட்டில் இருந்தே பாட்டிலில் ஹாட் வாட்டர் எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க எக்ஸாம் டியூரேஷனில் ஸோ நார்மலாக வந்து தண்ணியை சிப் பண்ணாமல் வந்துட்டு இருக்க வேண்டாம் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டிப்ஸ் எல்லாம் வந்து குழந்தைங்க ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா மெமரி பவர் நல்லா இருக்கும் எனர்ஜெட்டிக்காக இருப்பாங்க காலையிலேருந்து படிக்கிற விஷயங்கள் திரும்பவும் வந்து ரிப்பீட் ஆகும் அதே மாதிரி படிப்பை வந்து படிப்பாக வந்து கடுப்பில் படிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக எந்த ஒரு விஷயமும் இருக்காது ஸோ அதனால் வந்துட்டு புரிஞ்சு படிச்சிங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு இந்த உணவுகள்லாம் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணும் அதனால் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் எக்ஸாம் பற்றி சொல்லும் போதுலாம் எனக்கு எக்ஸாம் டேஸ்லாம் ஞாபகம் வயத அதெல்லாம் தெரியுது முகத்தில் எனக்கும் அதெல்லாம் இருந்தது வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா ஷெஃப் இருக்காங்கம்மா என்கிட்ட பேச மாட்டீங்களா அப்போ உங்களோட காமா என்ன <laughs> ரெசிபி <laughs> 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 திருப்பதி லட்டு மாதிரி வரணுமா செஃப் திருப்பதி பட்டர் மாஸ் லைட்டே தான் வேணும் பட்டர் மாஸ் லைட்டே தான் வேணுமா அம்மா வணக்கம் அம்மா வணக்கம் ஆ வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்கேன் சார் ஓகே சொல்லுங்கம்மா நீங்க என்ன ஸ்பெஷல் சமையல் செஞ்சிருக்கீங்க வீட்ல அதனால இஞ்சி குழம்பு உருளைக்கிழங்கு வறுவல் வத்தல் அப்பளம் சூப்பர் 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 நாங்க எல்லாம் வரலாமா சாப்பிட நான் கண்டிப்பா வரலாம் சார் ஓகே 
ஆமா இன்னைக்கு வந்துட்டு திருப்பதி லெட்டு மாதிரியே இருக்கணும் என் லெட்டு இது வரைக்கும் வந்துட்டு லைக் நார்மல் குட்டி குட்டி லெட்டா போட்டுருக்கீங்க இப்ப மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் லெட்டு வந்து பண்றதுக்கு கேட்டிருக்கீங்க கரெக்டா ஓகே ரொம்ப சிம்பிள் அதாவது லட்டு ப்ராசஸ்க்கு வந்துட்டு கடலை மாவு லைக் கடலை மாவு எடுத்துங்க கடலை மாவு எடுத்துட்டு அதில் வந்து கொஞ்சமாக வந்துட்டு ஏலக்காய் பொடி க்ரஷ்டு ஏலக்காய் பொடி அதாவது ஏலக்காய் வந்து கொஞ்சம் சுகர் போட்டுட்டு அதை பவுடர் மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க அந்த ஏலக்காய் பொடி ஆட் பண்ணிங்க கடல மாவில் கொஞ்சமாக வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் குக்கிங் சோடா அதாவது சமைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற சோடா உப்பு ஸோ அந்த சோடா உப்பு கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கங்க கொஞ்சம் வந்துட்டு லைக் கொஞ்சம் வந்து பொட்டுக்கடலை இருக்கு இல்லையா அரைச்ச பொட்டுக்கடலை ஸோ அந்த பவுடரு ரெண்டையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணிவிட்டு தண்ணி ஊற்றி அதாவது பேட்ரி கன்சிஸ்டன்சிக்கு அதாவது கரைச்சிக்கணும் பூந்திக்கு பேட்ரி கன்சிஸ்டன்சியில் கரைச்சிக்கோங்க கரைச்சிட்டு நார்மலாக வந்துட்டு கீழே ஃப்ரை பண்ணுங்கள் நீங்கள் திருப்பதின்னு கேட்டனால எல்லாமே கீழே கொடுக்கலாம் அப்படின்றது தான் ஐடியா ஸோ கீழே ஃப்ரை பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லை ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்குன்றவங்க நார்மல் ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதாவது ஃப்ரை பண்ணதை வந்து ஓரளவுக்கு எப்படி சொல்கிறது ஓரளவுக்கு அதாவது பதமாக வந்து ஃப்ரை பண்ணால் போதும் நல்லா க்ரன்ச்சியாக ஃப்ரை பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ஓரளவுக்கு பதமாக ஃப்ரை பண்ணால் போதும் இதுக்கு இடைப்பட்ட டைமிங்கில் வந்துட்டு நார்மலாக ஒரு சுகர் சிரப்பை வந்துட்டு ரெடி பண்ணிக்கலாம் சுகர் சிரப்பு வந்துட்டு லைக் கொஞ்சம் வந்து சுகரை ஒரு கிளாஸ் போடுறீங்க அப்படின்னா ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி ஒன்று ஒன்றரை கிளாஸ் தண்ணி வச்சுங்க தண்ணி வச்சு சுகர் சிரப் காய்ச்சிட்டு நாலு ஏலக்காய் ரெண்டே ரெண்டு சொட்டு எலுமிச்சம் எலுமிச்சம்ல ஜூஸ் வந்துட்டு ரெண்டு சொட்டு விட்டுக்குங்க அந்த மேலே இருக்க அழுக்கு சுகரில் இருக்க கெமிக்கல்லாம் வெளியில் வந்து அழுக்கெல்லாம் வெளியில் வந்துடும் ஸோ அதெல்லாம் மேலே எடுத்து தூக்கி குப்பையில் போட்டுட்டு அந்த சிரப் மட்டும் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அந்த சிரப் வந்து வெது வெதுன்னு இருக்கணும் ஹீட்டு வந்து ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கூடாது வெது வெதுன்ற ஹீட்டில் இருக்கணும் ஸோ அப்போ வந்து அந்த பூந்தியை ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் வச்சுட்டு அந்த சுகர் சிரப்பில் ஊற வச்சுருங்க ஊற வச்சு ஒரு மூணு நிமிஷத்துலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் ஊறுனா போதும் ரொம்ப நேரம் ஊறுச்சுன்னா ஒரு மாதிரியாக போயிடும் ஸோ அதனால் மூணு நிமிஷத்துலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் ஊறுனா போதும் ஊறுனதுக்கப்புறம் எடுத்துகிட்டு மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் வச்சுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அதை எல்லாத்தையுமே அள்ளிட்டு தனியாக வந்து உதிரியாக வந்துட்டு வச்சுருங்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கொஞ்சமாக வந்துட்டு ஏலக்காய் கேஷ்யூனட்டு கொஞ்சமாக பாதாம் இதெல்லாமே வந்துட்டு பவுட்ரு அரைச்சிக்கோங்க பவுட்ரு அரைச்சிக்கிட்டு கொஞ்சமாக பொட்டுக்கடலை ரெண்டு பீஸ் அதில் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துங்க சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் அரைச்சிங்க அரைச்சிட்டு இந்த பூந்தியோட அந்த பவுடர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு லைக் உருண்டை வந்து உங்களுக்கு திருப்பதின்றனால பெரிய சைஸ் வேணும்னா பெரிய சைஸ் போட்டுங்க சின்ன சைஸ் வேணும்னா சின்னதாக போட்டுங்க பால்ஸ் மாதிரி பிடிச்சிட்டு சர்வ் பண்ணுங்க சூப்பராக இருக்கும் அதுவும் கரெக்டாக அந்த பால்ஸ் பிடிச்சி உடனே வந்து சர்வ் பண்ணிடாதீங்க கண்டிப்பாக வந்து செட் ஆகிறதுக்கு ஒரு கரெக்டாக வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஒரு ஒன் ஹவர் அந்த மாதிரி டைம் எடுக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் செட் ஆனதுக்கப்புறம் கொடுங்க சூப்பராக இருக்கும் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் 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 உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் சார் வணக்கம் நான் தூத்துக்குடி செல்வகுமார் ஓகே சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நாங்களும் நல்லா இருக்கோம் சார் நீங்க சமைப்பீங்களா ஆமா கண்டிப்பா கண்டிப்பா என்னென்னலாம் சமைப்பீங்க எல்லாமே சமைப்பீங்களா என்னங்க சார் கண்டிப்பா சமைப்பேன் ஓகே சார் என்ன சமைப்பீங்க ஸ்பெஷலா எது சமைப்பீங்க ஸ்பெஷலா என்வி சமைப்போம் ம் வெஜிடேரியன் சமைப்போம் அப்ப அவர் எல்லாத்துலயுமே ஸ்பெஷல் பிராமா சாப்பாடுலாம் சமைப்போம் ஐ திங்க் ஓகே அவரும் ஒரு செஃப் ஆர் பாரு நினைக்கிறே இல்லையா ஓகே சார் எனக்கு என்ன ரெசிபி கேக்க போறீங்க சார் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 தூதுவாழைய <laughs> தூதுவளை சூப்பர் ஸோ தூதுவளை வச்சு ஒரு சூப்பரான ஒரு டிஷ்ஷு சொல்லிடுறேன் தூதுவளைக்கு வந்து பெஸ்ட் காம்பினேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நான் வெஜிடேரியனாக மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் டிஷ்ஷு சொல்கிறேன் ஸோ சிக்கன் நாட்டுக்கோழி இருக்கு இல்லையா ஸோ நாட்டுக்கோழியை வந்து தூதுவளையோட மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக்கான ஒரு சிக்கன் நான் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு கடாயில் கொஞ்சம் எண்ணெய் போட்டுங்க எண்ணெய் வந்து தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக சீரகம் சோம்பு இதெல்லாம் போட்டு தாளிச்ச
அதாவது ஒன் பை டூவாக கட் பண்ணிவிட்டு வெங்காயத்தை போட்டு லைட்டாக வதக்கிங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கொஞ்சமாக போட்டு வதக்கிட்டு தக்காளி போட்டுங்க தக்காளி போட்டுட்டு தூதுவலையை வந்து கம்ப்ளீட்டாக கா அதாவது வாஷ் பண்ணிவிட்டு க்ளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணி எடுத்துங்க தூதுவலையை அப்படியே அந்த லீஃப் அப்படியே டேரெக்டாக போடுங்க போட்டுட்டு நாட்டுக்கோழியை குட்டி குட்டி பீசஸாக கட் பண்ணிவிட்டு அந்த அதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு சில்லி மிளகா இருக்கு இல்லையா ஸோ மிளகாவை வந்துட்டு நடுவில் இருக்க அந்த சீடு இருக்குள்ள வர மிளகாலாம் நடுவில் இருக்க அந்த விதை ஸோ அந்த விதையெல்லாம் எடுத்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதை பவுட்ரு மாதிரி கரக்கரன்னு அரைச்சிங்க அரைச்சிட்டு அந்த அந்த பவுட்ரை வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிவிட்டு சால்ட்டு கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விட்டு பரட்டி விடுங்க சூப்பராக இருக்கும் ஃபைனலாக இறக்கும் போது கொஞ்சமாக தேங்காய்னு ஆட் பண்ணிடுங்க இல்லை அப்படின்னா நல்லா ஆட் பண்ணிக்கங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நல்லா காரசாரமாக பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் தூதுவோட பஞ்சு அந்த டேஸ்ட் எல்லாமே சேர்ந்து சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க நம்ம ஷோட அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம்ங்க வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கம்மா என் பேர் சசிகலாங்க நாங்கள் பவானிலிருந்து பேசுறேங்க ஓகேம்மா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்குங்க நீங்க நல்லா இருக்கிறீங்களா நாங்களும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இன்னைக்கு என்ன சமையல் உங்க வீட்டுல இன்னைக்கு எங்க வீட்டுல சாம்பாருங்க கேரட் பொரியலுங்க சூப்பர்மா ரொம்ப ஹெல்தியா சமைச்சிருக்கீங்க உங்களுக்கான நான்வெஜ் பிடிக்குமா வெஜிடேரியன் பிடிக்குமா சாப்பிட எனக்கு வெஜிடேரியன் தான் பிடிக்கும் வெஜிடேரியன் தான் பிடிக்கும் ஆமாங்க ஓகேம்மா இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்க எனக்கு வந்து மைதா ரவா mix பண்ணீங்க கச்சாயம் ஒரு இனிப்பு செய்வாங்க இல்லங்க அது டவுட் கேக்கணும்ங்க ஓகேம்மா செஃப் சொல்வாங்க ஆ சரிங்க அம்மா வணக்கம் வணக்கங்க <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ஐம்பது கிராம் அந்த மாதிரி போட்டால் போதும் ஐம்பதுலேருந்து நூறு கிராம் போட்டால் போதும் அந்த ரவையும் வந்து ரோஸ் பண்ணிவிடுங்க நல்லா கடாயில் போட்டு ட்ரையாக ரோஸ் பண்ணிவிடுங்க ரோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ரவை ஆட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு லைக் மைதா மைதாக்கு எடுத்து ரவை ரவை ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக ஏலக்காய் பொடி தென் வந்துட்டு சுகர் சுகரை வந்துட்டு பவுட்ரு பண்ணி போடுங்க நார்மலாக அப்படியே போட்டிங்கன்னா கிடையாது ஸோ பவுட்ரு சுகரு ஸோ அரை கிலோ மைதாவுக்கு வந்து ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம் பவுட்ரு சுகரு ஸோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக வந்துட்டு சோடா உப்புன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சோடா உப்பு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு நல்லா கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி ஊற்றிட்டு டைலூட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கொஞ்சம் அதாவது ரொம்ப தண்ணியாக கரைக்க வேணாம் கட்டியாக வந்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சுருங்க ஊறினோடனே அதுவே ஃபர்மடேஷன் ஆகி ஒரு மாதிரியாக பொங்கி வரும் ஸோ நல்லா ஒரு மாதிரியாக ப்ளஃபியாக உளுந்த வடைக்கெலாம் பொங்கி வரும்ல ஸோ அந்த மாதிரி பொங்கி வரும் ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு ஆயிலை கரெக்டாக ஹீட்டாக ஃப்ரை பண்ணி ஹீட்டில் வச்சுக்கோங்க ஆயிலும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஆயில் கொஞ்சம் கீ ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும் ஸோ அதனால் ஆயில் வந்து கொஞ்சமாக போட்டுட்டு கொஞ்சம் கீ ஃப்ளேவருக்கு ஒரு கொஞ்சம் கிகி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா கரெக்டான ஹீட்டில் வச்சுட்டு குட்டி குட்டியாக உருட்டி அழகாக போட்டிங்கன்னா நல்லா ப்ளஃபியாக சூப்பராக வரும் மேலெல்லாம் நல்லா மொறுமொறுன்னு உள்ளே வந்து ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இருக்கும் அந்த ரவை அங்கங்கே ஃப்ரை பண்ணி போட்டனால அந்த இது வந்து க்ரன்ச்சி நல்ல க்ர க்ரிஸ்பாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் 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 நான் ஸ்ரீவச்சன் அண்ணா நகர்ந்து பேசுகிறேன் ஓகே எப்படி இருக்கீங்க உங்களுக்கு நல்லா இருக்கேன் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க நானும் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் நீங்க வணக்கம் சொன்னதை வச்சு எனக்கே நீங்க காம்படிஷனா வந்திருக்கீங்கன்னு செஃப் கலாய்க்கிறா இருப்பாருங்க பேசாம நீங்க எங்க ஆங்கரா வந்துருங்க மேடம் எங்க ஆங்கர் சரியில்லை அடா அது ஒரு லைவ்ல அட கடவுளே சே ஓகே மா எப்படி இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் ஓகே மா இன்னைக்கு என்ன சமயில உங்க வீட்ல நீங்க சமைப்பீங்களா இல்ல நான் 6th ஸ்டாண்டர்ட்ல படிக்கிறேன் ஓ பேபி படிக்கிறீங்களா நல்ல வேலை ஏ வேலைக்கு உலவெச்சிட்டாரோ செஃப் நினைச்சேன் ஏ உலவ போயிருச்சு என்ன <laughs> 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 என்ன ரெசிபி மா கேபர் மாவு வெச்சு ஒரு அடை எப்படி செய்யணும் என்ன மாவு என்ன மாவு வெச்சு கேபர் மாவு கேப்ப மாவு வெச்சா கேபர் மாவு கேபர் மாவு 
கேழ்வரகு கேழ்வரகு சொல்றாங்க நார்மலா வந்துட்டு அந்த அடை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கேழ்வரகு பவுடரை வந்துட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா கடைகளே கிடைக்குது ஸோ அந்த மாதிரி வாங்கிக்கலாம் வாங்கிட்டு கொஞ்சமாக வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு தயிர் ஒரு எவ்வளோ போடுறீங்களா மாவு அதுலேருந்து லைக் ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து ஒரு கால் கிலோ மாவு போடுறீங்கன்னா ஒரு கப் அளவுக்கு தயிர் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக சால்ட்டு அண்ட் பெருங்காய பொடி சின்னதாக ஒரு தாலிப்பு அந்த தாலிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் சின்ன வெங்காயம் அண்டு பூண்டு கொஞ்சம் இஞ்சி கருவேப்பில்லை கடுகு உளுந்து கடலைப்பருப்பு இதெல்லாமே போட்டு ஆயில் போட்டு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணுங்கள் ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நல்லா க்ரன்ச்சி ஆகிடும் கடலைப்பருப்பு அதெல்லாம் உளுந்தலாம் ஸோ க்ரன்ச்சி ஆனோடனே வெங்காயம் ஆட் பண்ணுங்கள் இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு கருவேப்பில் கொஞ்சமாக வந்து குறு மிளகு இருக்கு இல்லையா ஸோ குறு மிளகு கொஞ்சம் அப்படியே அங்கங்கே டாஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க அந்த பேட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி தொழிச்சிட்டு நல்லா க கரைச்சி பாருங்கள் நல்லா பர்ஃபெக்டாக வரும் கொஞ்சம் தோசை மாவு வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வீட்டில் இருக்க தோசை மாவு கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நார்மலாக கல் கல் தோசை மாதிரி சின்னதாங்க <laughs> 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 வரலாம் <laughs> 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 தாராளமா <laughs> 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 ஒரு விஷயம் லைக் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு சுண்டக்காவுக்கு மோர் அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு மோர் கொஞ்சம் உப்பு கலந்து நல்லா வந்துட்டு சுண்டக்காவை வந்து வாஷ் பண்ணி கட் பண்ணி லைட்டாக கீறி விட்டுறணும் கம்பல்சரி எல்லாத்தையும் எடுத்து கீறி விட்டுட்டு ப்ளஸ் வந்துட்டு மோர் இருக்கு இல்லையா ஸோ மோரை வந்து மோர் தண்ணியில் வந்துட்டு சுண்டக்காவை உப்பு எல்லாமே போட்டுட்டு நல்லா அதாவது சால்ட்டு வந்துட்டு மோர் மோருக்கு ஈக்குவலாக வந்து சால்ட்டு நல்லா சாக்கா சால்ட்டியாக இருக்கணும் ஸோ அந்த பஞ்சில் வந்துட்டு போட்டுருங்க போட்டுட்டு நல்ல மோர் வந்து கொஞ்சம் கர எவ்வளோ போட போகிறீங்களோ அவ்வளோக்கு வந்து கரைச்சிட்டு அதில் வந்து இதை சோக் பண்ணிவிடுங்க சோக் பண்ணிவிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மணி நேரத்துலேருந்து ஏழு மணி நேரம் நல்லா ஊறட்டும் ஊறி ஆறு மணி நேரம் ஏழு மணி நேரம் எட்டு மணி நேரம் கூட ஆகட்டும் ஊறட்டும் ஊற நைட்டு ஊற வச்சுட்டு காலையில் கூட எடுத்துகிட்டு அப்படியே டோட்டலாக வெயிலில் பண்ணிவிடுங்க வெயிலில் பண்ணும்போதும் அப்படியே மேலாப்பில் வந்து கா தூளுப்பு இருக்கு இல்லையா ஸோ தூளுப்பை வந்துட்டு நல்லா டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு வெயிலில் போடுங்க துணியை விரிச்சு ஸோ கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒரு டூ டேஸ்க்கு அப்புறம் வந்துட்டு ரெடி ஆகிடும் கிட்டத்தட்ட நல்லா வெயிலே காய வச்சு ரெண்டு நாள் வெயிலில் காய வச்சு எடுத்திங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக ரெடி ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நார்மலாக வந்து ட்ரை ட்ரை பண்ணிவிட்டு பவுடர் பண்ணணும்னா பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இல்லை நார்மலாக முழுசாக குழம்பில் போடணும் அப்படின்னா முழுசாக குழம்பில் போடுறதுக்கும் ட்ரை பண்ணலாம் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் செஃப் உங்களோட அந்த ஃபினிஷிங் டச் அப்படி ஒரு டிப்ஸ் சொல்லி முடிச்சிங்கன்னா அதுக்குள்ள வைண்ட் அப் சொல்ல போறேன் கை எல்லாம் இடி பண்றேன் வணக்கம் சொல்ல வணக்கம் சொல்லுவீங்க அப்படி நினைச்சு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தா டிப் இந்த இந்த வணக்கம் வந்து செஃப்க்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு நினைக்கிறேன் அதே ஸ்டைல்ல ஒரு டிப் சொல்றீங்க அதே ஸ்டைல்ல ஒரு டிப் கண்டிப்பா நான் சொல்றேன் இன்னைக்கு வந்துட்டு டிஷ் எதுமே சொல்லல அது रिलेटेडா ஒரு டிப் கலந்த ஒரு டிஷ் நார்மலாக வந்து இது இருக்கு இல்லையா நம்ம பீனட் இருக்குல்ல ரோ பீனட்டை வந்துட்டு ஜென்ரலாக வந்து எல்லா விதமான உணவுகளையும் சேர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மைண்ட் செட் இருக்குது ஸோ அப்படி கிடையாது எல்லா விதமான உணவுகளையும் பீனட் சேர்க்க முடியாது எஸ்பெஷலி அந்த ரைஸ் ஃப்ளேவர்டு அந்த அந்த இதுக்கு சேர்க்கலாம் ப்ளஸ் வந்துட்டு புளி சேர்க்காத எந்த வகை உணவுலையும் நிலக்கடலை வந்து சேர்க்கலாம் ஸோ புளி சேர்த்திங்கன்னா நிலக்கடலையோட பஞ்சு வந்து டோட்டலாகவே அதோட நியூட்ரிஷன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ரெடியூஸ் ஆகிடும் ஸோ அதனால் புளி சேர்க்காத உணவுகள் எதாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக வந்து நிலக்கடலை சேர்த்து ஃபுட்டோட சமைச்சு கொடுக்கலாம் ஸோ அதனால் 
அதனால இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க சோ பீனட்லயே ஸ்டார்ட் பண்ணி பீனட்லயே முடிச்சிட்டு ரொம்ப நன்றி ஷேர் சூப்பரான ரெசிபி இல்லாம சொன்னீங்க ஏ வேலைக்கு வளரக்க ட்ரை பண்ணி போற போக்கல நல்ல வேளை தப்பிச்சிட்டேன் ரொம்ப நன்றி ஷேர் இதே மாதிரி வேற ஒரு இன்ட்ரஸ்டிங்கான எபிசோட்ல சந்திக்கிறேன் அண்ட் தென் திஸ் இஸ் கனிமொழி சைனிங் ஆஃப் நாளைக்கு லாம் சம